ఐవరా నేను పాఠశాలలో మన నైన్త్ క్లాస్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్ ఉన్న ఫోర్త్ చాప్టర్ ఇది మ్యాటర్ ప్యూర్ అండ్ రసన్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కదా దాంట్లో సపరేషన్ ఆఫ్ ఏ కాంపౌండ్స్ కొన్ని మిక్చర్లో సపరేషన్ టెక్నిక్స్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు ఎవాపరేషన్ గురించి సబ్లిమేషన్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా అలానే క్రోమటోగ్రఫీ గురించి కూడా చెప్పుకున్నాం అలానే ఇప్పుడు సపరేషన్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ టాపిక్లోకి వచ్చాం అనమాట సపరేషన్ ఆఫ్ మిసిబుల్ అండ్ డిమిసిబుల్ లిక్విడ్స్ అనమాట అంటే కలిసిపోయి ఉంటూ లిక్విడ్స్ కలిసిపోయి ఉన్నా కానీ కలిసిపోయి ఉంటుందని మనం మిసిబుల్ లిక్విడ్స్ అని చెప్పంటాం కలవకుండా ఉండే లిక్విడ్స్ దాన్ని మనం ఇమిసిబుల్ లిక్విడ్స్ అని చెప్పంటాం అనమాట కలిసే టూ లిక్విడ్స్ కలిసి కూడా కలిసిపోవడానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి వాటర్ ప్లస్ మిల్క్ ఆ రెండు బాగా కలిసిపోతాయి కదా ఓకే అవి మిసిబుల్ లిక్విడ్ అనమాట అలానే వాటర్ ప్లస్ ఆయిల్ వాటర్ మీద ఆయిల్ అనేది పూర్తిగా కలిసిపోతుందా లేదు పైల ఎయిర్ మీద తేలుతో కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా మనకి ఫ్లోట్ అవుతూ కనిపిస్తుంది ఆయిల్ సో ఇలా కలవకుండా ఉన్న వాటిని ఇమిసిబుల్ లిక్విడ్స్ అని చెప్పి అంటూ ఉంటాం ఓకే కలిసే ద్రావణాలు పూర్తిగా కలగవని ద్రావణాలు అనమాట అయితే అయితే ఇప్పుడు మనకి ఈ వీడియోలో వచ్చేసి ఈ సపరేషన్ ఆఫ్ ఏ మిసిబుల్ అండ్ ఇమిసిబుల్ లిక్విడ్స్లో ఇప్పుడు సపరేషన్ ఆఫ్ ఏ ఇమిసిబుల్ లిక్విడ్స్ గురించి మనం చెప్పుకుంటున్నాం అనమాట ఓకే ఇమిసిబుల్ లిక్విడ్స్ కలగని పూర్తిగా కలవని పదార్థాన్ని ఏ విధంగా మనం సపరేట్ చేస్తామంటే ఫన్నెల్ని ఉపయోగించి గలాటు అని చెప్పి అంటూ ఉంటాం కదా ఫన్నెల్ని ఉపయోగించి మనం దాన్ని సపరేట్ చేస్తాం అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మనం దాని గురించి చదువుకున్నట్లయితే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంట్లో చూడండి కిచెన్లో గరాటాలు ఉంటాయి కదా ఓకే మనకి కిరసిన కిరోసిన్ పోసేవాళ్ళు ఓకే ఇలాంటి గరాటాలు ఫండిల్స్ ఉంటాయి కదా ఒక వాటర్ ఒక జగ్ తీసుకొని లేదా ఒక గ్లాస్ తీసుకొని గ్లాస్లో హాఫ్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ వాటర్ పోసి దానిపైన ఒక టూ ఆర్ త్రీ స్పూన్స్ ఆయిల్ పోయండి ఏమవుతుంది ఆయిల్ అనేది వాటర్ బాగా షేక్ చేయండి ఎంత షేక్ చేసి వదిలిపెట్టినా కానీ షేక్ చేయకపోయినా కానీ ఆయిల్ 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 అనేది దాంట్లో ఉన్న వాటర్లో కలవదు అనమాట ఆయిల్ అనేది ఆ వాటర్ పైన పై లేయర్లో మనకు అపీర్ అవుతూ కనిపిస్తూ ఉంటుంది తేలుతూ ఫ్లోట్ అవుతూ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాన్ని ఎలా సపరేట్ చేస్తామంటే ఒక కదలకుండా దాన్ని ఒక పది నిమిషాలు పక్కన పెట్టేస్తే ఆయిల్ అంతా పైకి ఫ్లోటింగ్కి పైకి వచ్చి ఆ వాటర్ యొక్క పై లేయర్కి వచ్చి సర్ఫేస్ మీద హాయిగా రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉంటుంది అనమాట అంత పైకి వచ్చేసి ఉంటుంది అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఏదైతే చిన్న గ్లాస్ కానీ లేదా బీకర్ కానీ ఏదైతే తీసుకున్నామో దానికి చిన్న అంచున హోల్డ్ చేయండి చిన్న హోల్డ్ చేశాం అనుకోండి నెమ్మది నెమ్మదిగా డ్రాప్ బై డ్రాప్ డ్రాప్ బై డ్రాప్ ఆ వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోతూ చివరికి ఉన్న వాటర్ అంతా కిందకి దిగిపోయింది అనుకోండి వెంటనే అప్పుడు ఏమవుతుంది పేల ఎయిర్ మీద ఉన్న ఆయిల్ మాత్రమే హోల్కి దగ్గరగా వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రాగి డ్రాయింగ్ చేసాం అనుకోండి ఊహించుకున్నట్లయితే పైన ఆయిల్ మాత్రం మాత్రం కిందకి దగ్గరికి ఒక ఆయిల్ అప్పుడు హోల్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి మనం దాన్ని హోల్ని క్లోజ్ చేసేసాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆయిల్ మొత్తం గ్లాస్లో మిగిలిపోతుంది ఆ బాటంలో ఉన్న వాటర్ మొత్తం కింద డ్రాప్ బై డ్రాప్ అనేది ఆ బీకర్లో నుంచి బయటికి రావడం సరిపోతుంది బయటకు వచ్చే వాటర్ వేస్ట్గా పోకుండా చిన్న ఇంకో చిన్న ప్లేట్ కానీ బౌల్ కానీ పెట్టి దాంట్లో కలెక్ట్ చేసాం అనుకోండి అంటే ఇప్పుడు మనకి వాటర్ ప్లస్ ఆయిల్ కలిసి ఉన్న కాంపౌండ్స్లో నుంచి మిసిబుల్ లిక్విడ్స్లో నుంచి మనం వాటర్ని ఆయన్ని సపరేట్ చేసిన వాళ్ళం అవుతామా కాదా సేమ్ అదే ఇక్కడ చేసాం అనమాట ఓకే ఇక్కడ ఫన్నెల్ తీసుకున్నాం ఓకే ఫన్నెల్ తీసుకుంటే వాటర్ ఆయిల్ అనమాట ఈ రెండు కలిసిపోయి ఉన్నాయి ఒక బాగా షేక్ చేసి పక్కన పెట్టారు అనమాట ఫైవ్ ఆర్ త్రీ టెన్ మినిట్స్ అయితే వాయిల్ అంతా మనకి పైన ఒక టాప్ లేయర్లో మనకి గోల్డ్ కలర్లో కనిపిస్తుంది ఇదంతా థిక్ కలర్గా కనిపించేది వాటర్ అనమాట ఓకే సో ఏం చేశారు కింద ఫండ్ యొక్క కింద మూతని ఓపెన్ చేసాం అనమాట ఓపెన్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఏదైతే వాటర్ ఉందా ఆ వాటర్ అనేది కింద డ్రాప్ బై డ్రాప్ అనేది పడిపోతూ ఉంటుంది దాన్ని ఒక చిన్న కప్లోకి కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం మిగతా ఏమవుతుంది ఇలా డ్రాప్ బై డ్రాప్ వాటర్ అంతా అయిపోతూ ఉండగానే ఏమవుతుంది ఈ ఆయిల్ కూడా ఇట్లా వాటర్తో పాటు కిందకు వస్తుంది కదా జస్ట్ ఇక్కడికి ఆయిల్ వచ్చేసరికి మనం అక్కడ ట్యాప్ క్లోజ్ చేసేయాలన్నమాట క్లోజ్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు ఏమవుతుంది ఆయిల్ అనేది ఫండల్లో మిగిలిపోతుంది వాటర్ అనేది కింద మనం ఒక డిష్లో కలెక్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళం అవుతాం సో ఈ విధంగా కలిసిపోయిన లిక్విడ్స్ని కలవని లిక్విడ్స్ ఇమిసిబుల్ లిక్విడ్స్ని మనం సపరేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే టెక్నిక్ ఏంటంటే సపరేటింగ్
నా ఏ లిక్విడ్ ఈ సెట్ టు బి మనం ఇప్పుడు ఈ టాపిక్లోకి వద్దాం లిక్విడ్ ఈ సెట్ టు బి ఇమిసిబుల్ ఇఫ్ ఇట్ డిజాల్వ్ కంప్లీట్ ఇన్ ఆర్ అదర్ లిక్విడ్స్ ఏదైతే లిక్విడ్ని మనం కంప్లీట్గా ఇంకో లిక్విడ్లో కలిసిపోయి ఉంటుందో దాన్ని మనం మిసిబుల్ లిక్విడ్ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ మిసిబుల్ ఇన్ వాటర్ ఆల్కహాల్ అనేది నీటిలో కలిగిపోయి ఉంటుంది ఓకే ఆల్కహాల్ అనేది నీటిలో కలుగుతుంది కదా అంటే పూర్తిగా వాటర్తో కలుస్తుంది అది మిసిబుల్ లిక్విడ్ కింద ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా వాటర్ అనేది మిల్క్తో కలుస్తుంది అది మిసిబుల్ లిక్విడ్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్గా అండ్ ఐ కెన్ యూ గీవ్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ మిసిబుల్ లిక్విడ్స్ ఇంకా మిగతా ఎగ్జాంపుల్స్ అని ఉంటే ఇవ్వండి మిసిబుల్ లిక్విడ్స్కి వాటర్ ప్లస్ మిల్క్ వాటర్ ప్లస్ ఆల్కహాల్ ఇంకా వాటర్ ప్లస్ సోడా ఓకే ఇవన్నీ మన మిసిబుల్ లిక్విడ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట అయితే ఈజ్ వాటర్ మిసిబుల్ ఇన్ ఆల్కహాల్ అదే వాటర్ ఆల్కహాల్లో కలుస్తుందా ఓకే మీరు ఆలోచించి చెప్పండి దానికి సమాధానం అలానే అండ్ ఈ మిసిబుల్ లిక్విడ్ ఈజ్ వన్ విచ్ డస్ నాట్ డిజర్వ్ బట్ ఫార్మ్స్ ఎ లేయర్ ఓవర్ అనదర్ లిక్విడ్ అండ్ కెన్ బీ సపరేటెడ్ ఈజీలీ లైక్ ఆయిల్ ఈజ్ ఇమిసిబుల్ ఇన్ వాటర్ ఏదైతే ఇమిసిబుల్ లిక్విడ్ అని దేన్ని అంటాము అయితే ఏదైతే లిక్విడ్ రూపంలో ఉంటూ ఆ డస్ నాట్ డిజాల్వ్స్ ఇన్ అనదర్ లిక్విడ్ ఇంకో లిక్విడ్లో డిజాల్వ్ అవ్వకుండా పూర్తిగా కలిసిపోయి కరిగిపోయి ఉండకుండా ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎ లేయర్ ఓవర్ ద అనదర్ లిక్విడ్ అనదర్ లిక్విడ్ మీద ఒక లేయర్ ఫామ్ చేస్తూ పైన విడిగా ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం ఇమిసిబుల్ లిక్విడ్ అని చెప్పి అంటూ ఉంటాం కలవని పదార్థాల ద్రావణాలు అని చెప్పి అంటూ ఉంటాం ఓకే ఇమిసిబుల్ కలిసిపోయిన పదార్థాన్ని పాలు నీళ్ళని వేరు చేయడం కన్నా ఆ నీళ్ళని ప్లస్ ఆయిల్ని వేరు చేయడం ఈజీ కదా ఓకే కాబట్టి ఇమిసిబుల్ లిక్విడ్ని సపరేట్ చేయడం కన్నా ఇమిసిబుల్ లిక్విడ్స్ని సపరేట్ చేయడం ఈజీ అనమాట సో ఇలా విడివిడిగా ఉన్న ఆల్రెడీ విడివిడిగా ఉన్న పదార్థాన్ని విడదీయడం ఎంతసేపు అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అనుకో బాగా కలిసిపోయి ఉన్నారు అనుకోండి వాళ్ళు ఇద్దరిని విడదీయాలంటే చాలా కష్టపడాలి అదే ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ బాగా ఎప్పుడూ గొడవ పడుతున్నారు అనుకోండి వాళ్ళ మీద ఏమన్నా బ్రేకప్ వాళ్ళు ఈజీగా బ్రేకప్ అయిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి అనమాట వాళ్ళు ఈజీగా ఫ్రెండ్షిప్ని వదిలేసుకుంటారు ఎందుకంటే ఎప్పుడు గొడవ పడుతూ ఉంటారు కలవరు కదా సో అలానే ఇమిసిబుల్ లిక్విడ్స్ని విడదీయడం అనేది చాలా ఈజీ అలానే ఫ్రెండ్షిప్ విడదీయడం గురించి నేను ఐడియాస్ చెప్పట్లేదు దీనికి జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాను అంతే ఓకే ఈ ఇమిసిబుల్ లిక్విడ్స్ని విడదీయడానికి సపరేషన్ టెక్నిక్ చాలా ఈజీగా అయిపోతూ ఉంటుంది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఆ సపరేట్ టెక్నిక్ ఏంటంటే సపరేటింగ్ ఫండ్ యూజ్ చేసి చేస్తాను అనమాట ఓకే కెన్ యూ నేమ్ ఎనీ సచ్ లిక్విడ్స్ ఫ్రమ్ యువర్ డైలీ అబ్జర్వేషన్ ఓకే సరే మన డైలీ లైఫ్లో ఏదైనా ఇమిసిబుల్ లిక్విడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి ఆయిల్ విత్ వాటర్ ఓకే ఇంకా ఇంకా ఇమిసిబుల్ లిక్విడ్స్ ఏంటి అంటే ఫ్యాట్ కంటెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆయిల్ ఏదైతే ఉన్నా ఘీ నెయ్యి నెయ్యి కూడా నీటిలో కలగదు అనమాట అది పైన లేయర్ టాప్ లేయర్లో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఇలాంటివన్నీ ఇమిసిబుల్ లిక్విడ్స్కి మనకి ఎగ్జాంపుల్ అనమాట అయితే ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోయే టెక్నిక్ ఏంటంటే డూ యూ నో హౌ టు సపరేట్ ఇమిసిబుల్ లిక్విడ్స్ ఇమిసిబుల్ లిక్విడ్స్ని ఎలా సపరేట్ చేయాలో మీకు తెలుసా బై యూజింగ్ సపరేటింగ్ ఫండల్ టెక్నిక్ యూజ్ ద సపరేట్ ఇమిసిబుల్ లిక్విడ్స్ ఓకే నో యాక్టివిటీ ఎయిట్ ఈస్ టెల్ అబౌట్ ద సపరేషన్ ఆఫ్ ఇమిసిబుల్ లిక్విడ్స్ ఇమిసిబుల్ లిక్విడ్స్ని ఏ విధంగా సపరేట్ చేస్తాం మనం యాక్టివిటీ ఎయిట్లో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఓకే అయితే మనకు కావాల్సిన ఆపరేటర్స్ ఏంటంటే సపరేటింగ్ ఫండర్ కిరోసిన్ ఆయిల్ అండ్ వాటర్ ఒకటి స్టాప్ క్లాక్ ఓకే అయితే సపరేటింగ్ ఫండర్ టెక్నిక్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ సీన్ మిక్చర్ ఆఫ్ ఆయిల్ అండ్ వాటర్ హౌ మెనీ లేయర్స్ డూ యూ అబ్జర్వ్ ఇక్కడ మనం ఆయిల్ అండ్ వాటర్ యొక్క మిక్సర్ని మనం చూస్తుండ అక్కడ ఎన్ని లేయర్స్గా ఫామ్ అయినాయి టూ లేయర్స్గా మా ఫామ్ అయినవి ఉన్నాయి అనమాట హౌ డూ యూ సపరేట్ దస్ కాంపనెంట్ ఆ కాంపనెంట్స్ ఏ విధంగా సపరేట్ చేస్తాం బై యూజింగ్ సపరేటింగ్ ఫండర్ని యూజ్ చేసుకొని మనం సపరేట్ చేస్తాం సో టేక్ సపరేటింగ్ ఫండర్ అండ్ పౌర్ ద మిక్చర్ ఆఫ్ కిరోసిన్ అండ్ వాటర్ ఇన్ హీట్ లెట్ ఇట్ స్టాండ్ అన్డిస్టర్బ్డ్ ఫర్ సమ్ టైం ఒక ఫండర్ తీసుకొని దాంట్లో వాటర్ని కిరోసిన్ యాడ్ చేసి దాన్ని బాగా కలిపి ఒక పది నిమిషాలు పక్కన పెట్టి ఉంచండి డిస్టర్బ్ చేయకుండా అయితే సమ్ సపరేట్ లేయర్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ అండ్ వాటర్స్ ఆర్ ఫామ్ దాంట్లో ఆయిల్ వాటర్ టూ సపరేట్ లేయర్స్గా ఫామ్ అవ్వడం మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓపెన్ ద స్టాప్ ల్యాప్ అండ్ సపరేటింగ్ ఫండర్ అండ్ పోర్ ద అప్పర్
స్టాప్ కాక్ని రీచ్ అవుతుందో అప్పుడు మనం దాన్ని క్రాఫ్ట్ చేసేయాలి సో టు అండర్లైన్ ద ప్రిన్సిపల్ దట్ హిమస్ఫుల్ లిక్విడ్ సపరేటింగ్ అవుట్ ఇన్ టు టూ లేయర్స్ ఓకే మనకి ఏం ఏం చేసుకుని ఏం గమనించి అబ్బాయి అంటే టూ కాంపనెంట్స్ హిమస్ఫుల్ లిక్విడ్స్ టూ కాంపనెంట్స్ అన్ని సపరేట్ చేయబడ్డాయి ఓకే డిపెండింగ్ ఆన్ దర్ డెన్సిటీస్ వారి యొక్క డెన్సిటీస్ కారణంగా ఒక సాంద్రత అనమాట అంటే ఇప్పుడు వాటర్లో ఒక పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్లో ఎన్ని అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ మా లిక్విడ్స్ ఉంటాయో దా దాన్ని ఒక డెన్ దాన్ని దాని యొక్క డెన్సిటీ అని చెప్పి అంటుంటాం సో లిక్విడ్లో కన్నా వాటర్ యొక్క డెన్సిటీ తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట లిక్విడ్ అనేది ఇంకా చాలా ఎక్కువగా మింగిల్ అయిపోయి ఇంకా ఎక్కువ వాటర్ ఆయిల్ కంటెంట్స్ ఉంటాయి అనమాట సారీ ఆయిల్ పార్టికల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్ ప్లేస్లో కాబట్టి అది ఒక డెన్సిటీ బేస్ చేసుకొని ఒకటి పైన ఉండడం లోవర్ లేస్లో ఉండడం అనేది మనకి ఇక్కడ డిసైడ్ చేయబడుతుంది సో ఈ డెన్సిటీస్ బేస్ చేసుకొని లోవర్ డెన్సిటీ ఉన్న వాటర్ మాత్రం కిందకు వచ్చేస్తుంది హైయర్ డెన్సిటీ ఉన్నది పైన ఫ్లోట్ అవుతుంది మాత్రం ఫైనల్ అక్కడ మిగిలిపోతుంది అనమాట సో డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ దీన్ యువర్ విలేజ్ యువర్ క్యాస్టర్ ఆయిల్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ బాయిలింగ్ క్యాస్టర్సీస్ అలాగే మనకి మరి పల్లెటూరులో కన్నా చూసినట్లయితే మనకి ఆవుదం నూనె అని చెప్పి మనం తయారు చేస్తూ ఉంటాం ఆముదపు గానుగులు అని చెప్పి అంటూ ఉంటాం ఓకే అక్కడ ఆముదపు గింజల నుంచి నూనె నెలా తీస్తారో మీరు మీ టీచర్ నడకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ నడకుండా మీరు ఏ విధంగా అబ్జర్వ్ చేసి మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేశారో దాన్ని మీరు రాయండి ఓకే ఆముదపు గానుగులు వీటన్నిటిని ఏం చేస్తారంటే వాటి నుంచి నూనె అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఓకే నాకు నాకు కూడా ఖచ్చితంగా ఆముదపు ఆముదం నుంచి నూనె ఎలా తీస్తాం ఆ ప్రాసెస్ గురించి నాకు పర్టికులర్గా తెలియదు ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి చూడలేదు ఓకే కాబట్టి మీరు ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అది వీడియో తీసి కానీ లేదా అవి ఎలా ఉన్నాయి ఆ ప్రాసెస్ గురించి డీటెయిల్గా నాకు కామెంట్ చేయండి లేదా ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ అయితే నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం మనకి కిరోసిన్ అనేది మనకి చిన్నప్పుడు కిరోసిన్ పెట్రోల్ కానీ కిరోసిన్ కానీ వచ్చి ఇంటికి వచ్చి పోసేవాళ్ళు గుర్తుందా ఆ పోసేటప్పుడు రోడ్డు మీద కానీ లేదా వెహికల్స్ నుంచి ఆయన ఆయిల్ లీక్ అయినప్పుడు కానీ అవి డ్రాప్స్ డ్రాప్స్గా వాటర్ రోడ్డు మీద పడినప్పుడు అది మనకి రెయిన్బో లాగా థిక్ రెయిన్బో కలర్స్ లాగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎందుకు అంటే వర్షం పడ్డప్పుడు నేల తడిగా ఉంటుంది దాని మీద ఈ ఆయిల్ పడింది అనుకోండి పెట్రోల్ పెట్రోల్ కానీ కిరోసిన్ కానీ ఆ వాటర్ మీద ఫ్లోట్ అవుతూ ఆ కిరోసిన్ ఉన్న కలర్స్ అన్నీ మనకి బయటకి థిక్ విబ్జిఆర్ లాగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట థిక్ రెయిన్బో కలర్లో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి లేదా మీ ఇంట్లోనే చిన్న ఒక టేబుల్ మీద వాటర్ డ్రాప్ అయితే బాగా తడిగా ఉన్న టేబుల్ మీద ఒక చొక్క కిరోసిన్ కానీ పెట్రోల్ కానీ వేయండి అది ఏం చేస్తుంది ఒక పక్క నుంచి చూసిన సైడ్ నుంచి చూసిన మనకి ఇట్లా థిక్ రెయిన్బో కలర్స్లో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో అండర్లైన్ ద ప్రిన్సిపల్ దట్ ఇమేజ్ ఫుల్ లిక్విడ్స్ ఆపరేటెడ్ ఇంటు లేయర్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ దర్ డెన్సిటీస్ డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ యువర్ విలేజ్ హౌ క్యాస్టర్ ఆయిల్ ప్రిపేర్ ఫ్రమ్ ద బాయిలింగ్ క్యాస్టర్ సీడ్స్ ఇఫ్ నాట్ ఆస్క్ యువర్ పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ ఓకే అవి యాక్టివిటీ మాత్రం చేసి చెప్పండి అలానే మీ పేరెంట్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ అడిగి అది క్యాస్టర్ సీడ్స్ నుంచి ఆయిల్ ఎలా ప్రిపేర్ ప్రిపేర్ చేస్తారో కూడా అడిగి తెలుసుకోండి అలానే డీజిల్ ఈజ్ ఇమెసిబుల్ ఇన్ వాటర్ ద బ్రైట్ రెయిన్బో ప్యాట్ ప్యాటర్న్ సీన్ ఆఫ్ ఇన్ డ్యూరింగ్ రైనీ సీజన్స్ వెన్ ద డీజిల్ డ్రాప్స్ ఫాలో ఆన్ ద రోడ్ ఆర్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ థిన్ ఫిలిం ఆఫ్ ఏ డీజిల్ ఆన్ వాటర్ మనకి రైనీ డేస్లో రోడ్డు మీద డీజిల్ డ్రాప్ కనుక ఏమైనా చూసినట్లయితే అది మనకి అది మనకి థిక్ రెయిన్బో కలర్లో మనకి విజిబుల్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట కారణం ఏంటంటే దాని బాటంలో వాటర్ ఉంది వాటర్ మీద డీజిల్ కలగపోవడం వల్ల కలి కలిసిపోకపోవడం వల్ల పైన ఒక లేయర్గా ఫామ్ అయింది అది సన్లైట్ యొక్క షేడ్ పడి అది మనకి థిక్ రెయిన్బో కలర్స్లో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇది డ్రాప్ ఆఫ్ ద డీజిల్ ఆన్ వెట్ రోడ్ ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ నా వీడియోస్ నాకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకే మీకు ఇంకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ నెక్స్ట్ వీడియోలో సపరేషన్ ఆఫ్ మిక్చర్ ఆఫ్ టూ మిస్బుల్ లిక్విడ్స్ గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో